பொதுமக்களை இணைத்து ஊரையே பசுமை சோலையாக மாற்றியுள்ளார் கோவை மாவட்டம் அத்தப்ப கவுண்டன் புதுரை சேர்ந்த சண்முகம் குப்பை மேடாகவும் தரிசாகவும் கிடந்த இடங்கள் மக்களின் முயற்சியால் இன்று பசும் பசுமை காடாக காட்சியளிக்கின்றது அதை பற்றி ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் அந்த செய்தி தொகுப்புடன் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் சூலூர் தாலுக்கா இருவூர் கிராம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் அத்தப்போன போதூர் தான் எங்கள் ஊர் ஊர் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரிசாக தான் இருந்தது இதையே நாங்கள் பல முறை யோசனை பண்ணது எப்படி செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது ஊரனுடைய தென்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றரை ஏக்கரை பக்கமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குப்பை மேடாக இருந்தது இந்த அத்தப்போனூர் கிராமத்து இளைஞர்களையும் ஒருங்கிணைச்சு பெரியவங்களையும் ஒருங்கிணைச்சு மெயினாக பங்கு பெண்கள் அதிகமாக முன்னிலைப்படுத்தி இப்படி ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒருங்கிணைஞ்சு மொத்தமாக அந்த இடத்த நாங்கள் தூய்மைப்படுத்தணுங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாளில் அந்த இடத்த தூய்மைப்படுத்தி மரங்களை நடவு பண்ணுறதுக்கு வனத்துறை தமிழ்நாடு அரசுனுடைய வனத்துறை சிறுதுளி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி அந்த ஒரே நாளில் ஆயிரம் மரத்தை நாற்பது நிமிஷத்தில் நடவு பண்ணுங்க இப்போ எங்கள் ஊரில் பிளாஸ்டிக்குங்கிறது தொண்ணூறு சதவிகிதம் எடுத்துட்டோம் ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் மரங்களை நிறையா வச்சுருக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஆலமரத்துக்கு மேலே இருக்குது ஒரு முப்பது வகையான மரங்கள் இங்கே இருக்குது பறவைக சாப்பிடக்கூடிய மரங்கள் ஆக்சிஜனை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள் இந்த பொலிட்டில் இருக்கக்கூடிய தூசுகளை பிடிக்கக்கூடிய மரங்கள் இப்படி பலவேறு வகையான மரங்களை இங்கே நாங்கள் பயிர் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி அங்கே வந்து குப்பைகள் யாரும் கொட்டுறதில்ல ஒரு பசுஞ்சோலையாக மாறி நிறைய நாளிதழ்களில் சிறந்த கிராமமாக இருக்குன்னு சொல்லி தலைப்பு செய்தியாகவே வந்தது அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மரங்கள் நட போகணும்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லி இது வரைக்கும் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு மரங்கள் உருவாகிட்டு இருக்குதுங்க இன்னும் நிறைய வேலையில் நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் சூழலை பேணி காக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக மனிதர்கள் வந்து சாயந்தர நேரம் தன்னுடைய மன சந்தோஷத்துக்காக உட்கார்றதுக்கு மரங்கள் மத்தியில் அங்கங்கே உட்காரதுக்கான கல் மேடைகளை போட்டுட்ருக்குறோம் எந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட நிறைய மக்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்க இங்கிருந்து எங்கள் ஊரை உதாரணமாக எடுத்துகிட்டு பக்கத்து கிராமங்கள்லேயும் இப்போ மரம் வைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஓடை வனம் சொல்லி ஒன்று உருவாக்கலாம்னு சொல்லிங்க அங்கே ஒரு போரை போட்டு அங்கே ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு மரங்களை நடவு பண்ணி சொட்டுநீர் போட்டு இப்போ அந்த மரங்களுக்கு வயசு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சுங்க ஒரு பத்தடி உயரத்தில் அது வந்து நிற்கிதுங்க இந்த கிராமத்தில் வந்து இந்த மயானம் வந்து ஒரு முழு புதராக இருந்தது அந்த இடத்த வந்து மிக புனித இடமாக மாற்றணுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் மத்தியிலையும் வந்தது அந்த இடத்துக்கு யார் போனாலும் ஒரு துக்க நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தாங்கன்னா மறுபடி அந்த இடத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு விருப்பமான ஒரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் எங்கள் ஊரில் வந்து இறந்த யார் இறந்தாங்கனாலுமே கண்ணை வந்து தானம் பண்ணிடுறோங்க இந்த கண்தானத்தினுடைய நிலையை உணர்ந்து இந்த ஊரே முடிவெடுத்து கண்தானம் கொடுக்குற ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கையில் எடுத்து உறுதி பூண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை செஞ்சிட்ருக்கிறோம் நாங்கள் இல்லாத காலத்தில் இதையே அடுத்த தலைமுறை கையில் எடுத்து செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குதுங்க நிறைய சொல்கிறதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லா இளைஞர்களுமே நல்ல ஊக்கமாக இருக்கிறாங்க ஆயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி காலையில் ஒரு பத்து இருபது இளைஞர்கள் அந்த இடத்த தூய்மைப்படுத்துறது பராமரிக்கிறது இந்த வேலையில் தங்களுடைய முழு திறமை அதில் உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க மாதம் நூறுரூவா இளைஞர்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே பெண்கள்லேருந்து எல்லாருமே மாதம் வீட்டுக்கு நூறுரூவா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதை நாங்கள் ஒரு கணக்கை எழுதி அதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் பண்ணுறோம்னு சொல்லி வரவு செலவு பார்த்து முன் வந்தே கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் தூய்மை பணியாக இருக்குதுங்க இளைஞர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அடுத்த தலைமுறைக்குமே இந்த ஊர் வந்து மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை